হ্যালো এভরিওয়ান ইজিজিটির পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি বন্যাদের মেন্টর হিসেবে আপনাদের পাশে আছি আজকে আমরা পেয়নের সম্পর্কে জানবো পেয়নারে কীভাবে পারফেক্টলি অ্যাকাউন্ট ওপেন করতে হয় ইভেন পঁচিশ ডলার সংক্রান্ত যে বিষয়টা অ্যাকাউন্ট ওপেন করার মাধ্যমে কীভাবে আমরা পঁচিশ ডলার পেতে পারি ওই ব্যাপারে জানবো তো চলেন অ্যাকাউন্ট ওপেন করি তো আপনি যখন আমার রেফার নিয়ে অ্যাকাউন্ট খুলবেন বা যে কারোর রেফার নিয়ে আপনি যখন অ্যাকাউন্ট ওপেন করবেন তো ন্যাচারালি পেয়নেরা আমরা যখন অ্যাকাউন্ট খুলতে যাই এরকম একটা পেয়নে ডট কম লিখে যদি ইয়ে করি এই যে এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে কিন্তু আপনি যখন কারোর রেফারেন্সে যাবেন রেফারেন্সে গেলে তার কোড লাগবে ঠিক আছে তাহলে যেমন আমার এক কোডটা আমি নিয়ে নিচ্ছি ধরেন এটা আমার কোড কপি করলাম কপি করার পরে এটা কেটে দিলাম আমরা যাই আমাদের ব্রাউজারে ব্রাউজারে গিয়ে অন্য একটা ইয়েতে গিয়ে এটা কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করলাম এন্টার দিলাম আচ্ছা যখন আপনি রেফারেন্সে অ্যাকাউন্ট খুলবেন তখন আপনার সাইন আপটা আনটা এভাবে আস লিখাটাই থাকবে আর যখন আপনি পেয়ানার ডট কমে গিয়ে খুলবেন তখন এই যে গেট স্টার্টি ঠিক আছে তো এখন কথা হচ্ছে পঁচিশ ডলারটা কীভাবে পাওয়া যায় পঁচিশ ডলার হচ্ছে যখন আপনি আপনার অ্যাকাউন্টে এক হাজার ডলার ট্রানজ্যাকশান করবেন তখন আপনি পঁচিশ ডলার পাবেন ঠিক আছে সেই পরে সাথে সাথে আমিও পাবো কিন্তু আপনি যদি রেফারেন্স না অ্যাকাউন্ট ওপেন করেন তাহলে আপনিও পাবেন না আমিও পাবেন না পাবো না ঠিক আছে সো ডিসিশান আপনার কি করবেন তো এটা আমার একটা স্টুডেন্টের জন্য খুলে দিচ্ছি তো ওর ওকে আমার রেফারেন্সে খুলছি তো দেখেন কি হয় তো আমি রেফারেন্সে খুলতেছি তো এটা বাদ দিয়ে দিলাম সাইন আপ অ্যান্ড আর্ন ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে আই আমা কি ফ্রিল্যান্সার ফ্রিল্যান্সার ফ্রিল হ্যাঁ ইন্ডিভিজুয়াল ইন্ডিভিজুয়াল ফ্রিল্যান্সার আচ্ছা ইন্ডিভিজুয়াল আই এম লুকিং টু গেট পেইড বাই ইন্টারন্যাশনাল ক্লায়েন্টস অন মার্কেটস অ্যান্ড রিসিভ মানি বিটুইন ফ্রেন্স আচ্ছা ফ্রিল্যান্সার হিসেবে মার্কেট বেস থেকে বিভিন্ন ইয়ে কাছে আচ্ছা তারপরে এটা কি রেজিস্টার তা এরকম একটা পেজ আসবে এই পেজ আসলে আমা আমাদের এই জায়গায় একটা বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে আমরা আমাদের এই ভোটার আইডি কার্ড অনুযায়ী আমাদের সব কিছু ফিল আপ করবো ভোটার আইডি কার্ড অনুযায়ী আপনার যদি ভোটার আইডি কার্ড না থাকে তাহলে আপনি আপনার গার্জিয়ানের যে কোনো গার্জিয়ানের ভোটার আইডি কার্ড দিয়ে খুলতে পারেন কিন্তু একটা কথা হচ্ছে এদিকে যার অ্যাকাউন্ট যার ভোটার আইডি কার্ড দিয়ে অ্যাকাউন্ট খুলবেন তার নামে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টও থাকতে হবে এবং সেই নামেই থাকতে হবে ওলট পট নাম হলে হবে না যেমন ধরেন আপনার ভোটার আইডি কার্ড নাম হয়েছে রহিম আর ব্যাঙ্কে কারো নাম হয়েছে করিম তাহলে হবে না ঠিক আছে আচ্ছা তো ধর তো চলেন আমরা শুরু করি আমাদের ইন্ডিভিজুয়ালি আচ্ছা আমাদের ফার্স্ট নেম ফার্স্ট নেম ভোটার আইডি কার্ড অনুযায়ী আমাদের হচ্ছে আমি একটু দেখি ওর নাম ভোটার আইডি কার্ডের বানানটা লাস্ট নেম তারপর হচ্ছে ইমেল অ্যাড্রেস ইমেল অ্যাড্রেসটা আমি এদিকে সেভ করে রেখেছি আগে থেকেই নোট পেডে এটা আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস ইমেল অ্যাড্রেস তারপর হচ্ছে ইমেল অ্যাড্রেসটা আবার দিতে বলতেছি রিয়ান টাল ইমেল অ্যাড্রেস তারপর ডেট অফ বার্থ তার ইয়ে ভোটার আইডি কার্ড অনুযায়ী তার ডেট অফ বার্থ তাহলে এদিকে আমাদের এই ফর্মটাতে কী ফিল আপ করতে হইলো আমাদের লাস্ট নেম ফার্স্ট নেম আর হচ্ছে ইমেল অ্যাড্রেসটা দুইবার ফিল আপ করতে হয়েছে আর আমাদের ভোটার আইডি কার্ড অনুযায়ী আমাদেরকে এই নাম্বার দিতে হয়েছে ঠিক আছে ডেট অফ বার্থ দিতে হয়েছে তো এখন নেক্সট দিব নেক্সট দেওয়ার পর আমার বাংলাদেশ এমনিতেই ফিল আপ ফিল হয়ে আসছে কারণ জান বুঝতে আছে আমি বাংলাদেশ থেকে করতেছি আচ্ছা তারপর হচ্ছে স্ট্রিট টিম স্ট্রিট টিম আপনার ঠিকানা দিবেন ঠিকানা দিই তাহলে 
কি করলাম এই জায়গায় বাংলাদেশ তো ওটুই আসবে আমি তার ইয়ে অনুসারে কান্ট্রি হয়ে গেছে ম্যাক্সিমাম লেন্থ 40 ফর এক্সিট আচ্ছা এদিকে দেখেন যদি এই একাধিক মানে বেশি ওর সেন্টেন্সের ইয়ে হয় এই নাম কি এডজাস্টে বেশি বড় হয় তখন আপনারা দুই লাইনে লিখবেন ঠিক আছে যেমন ওর পুরো সেন্টেন্সটা হচ্ছে এরকম বড় অ্যাড্রেস হইলে আমাকে দুই লাইনে লিখতে হবে ঠিক আছে বিলিজ টিলিজ এভাবে লেখা দরকার নাই যদি বড় অ্যাড্রেস হয় তাহলে আমরা কি করব দুই লাইনে লিখব আমার দুই ওর অ্যাড্রেসটা একটু বড় ছিল এর জন্য আমি ইয়ে করলাম দুই লাইনে লিখলাম দুইটা লাইন দিছে ওরা চল্লিশটা ইয়ে হয়ে গেলেই ইয়ে লাগে আছে তো আমরা বাংলাদেশে লিখেছিল অ্যাড্রেস লিখলাম অ্যাড্রেস লিখার পরে পোস্টাল কোডে যে ইয়ে ভোটার আইডি কার্ড যে পোস্টাল কোড দিলাম তারপর মোবাইল নাম্বারে মোবাইল নাম্বার দিলাম এখন বলতেছে ক্লিক সেন্ড অ্যান্ড এন্টার দ্য ভেরিফিকেশন হয়ে আচ্ছা মোবাইল নাম্বার দিতে হবে জায়গায় মোবাইল নাম্বার জায়গায় আমরা মোবাইল দিয়েছি আর এই জায়গায় যে করছিল এই জায়গায় সেন্ড করতে জায়গায় একটা ক্লিক করেছি এখন কোডটা পাওয়া গেছে হ্যাঁ কোডটা পাঠাইছে ও ঠিক আছে এদিকে মোবাইল লাগানোর পরে এই জায়গায় একটা সেন্ড কোড অপশন থাকে এই এটাতে ক্লিক করতে হবে ঠিক আছে ক্লিক করার পরে যে কোডটা আসবে এই জায়গায় আমরা বসানোর পরে আমরা এদিকে নেক্সট দিব এই যে নিয়ে নিয়েছে ঠিক আছে এখন আমাকে পাসওয়ার্ড দিতে বলতেছে পাসওয়ার্ডটা কি দিতে পারি পাসওয়ার্ডটা দিতে হবে নাম্বার দিবেন কিছু ঠিক আছে কিছু নাম্বার দিবেন তারপর হচ্ছে বড় হাতের ছোট হাতের এবং সংখ্যাও দিবেন তারপর স্পেশাল কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স দিবেন যেমন অ্যাট দ্য রেট তারপর হচ্ছে হ্যাস এরকম ঠিক আছে এরকমভাবে সব কিছু মিলিয়ে টেলে একটা পাসওয়ার্ড দেবেন আমি দিচ্ছি একটা রিয়েন্টার পাসওয়ার্ড আপনি যে পাসওয়ার্ডটা এই জায়গায় দিয়েছেন রিয়েন্টার আবার পাসওয়ার্ডটা এটা দিতে হবে আচ্ছা এই জায়গায় সিকিউরিটি কোয়েশন অবশ্যই দিবেন এবং আপনি লিখে রাখবেন সিকিউরিটি কোয়েশন কি কি দিয়েছেন ঠিক আছে সিকিউরিটি কোয়েশনগুলো কি কি দিয়েছেন এগুলো লিখে রাখবেন কারণ এগুলো আমাদের যখন অ্যাকাউন্টে সমস্যা হয় তখন আমরা এগুলো দিয়ে কাজ করতে পারি তাহলে এদিকে আপনার ইয়ে অনুযায়ী একটা করেন আমরা দিলাম যে কোনো একটা নিলাম আমি তো সব উত্তর জানি না ওদের আমি একটা উত্তর বসাই দেবো
আর এদিকে দেখেন মান্থ অফ ব্লিক ডেট দিছে যে কোনো একটা দিলাম তারপর এই জায়গা তো বাংলাদেশ ন্যাশনাল আইডি কার্ড এদিকে দেখেন আপনি ন্যাশনাল আইডি কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স পাসপোর্ট তারপর হচ্ছে ন্যাশনাল আইডি স্মার্ট আর এন আইডি যেটা আমাদের কাছে স্মার্ট আইডি নেই তাহলে আমার ন্যাশনাল আইডি কার্ড আছে ন্যাশনাল আইডি কার্ডটা দিয়ে খুলতেছি তো আমি একটু ওর ন্যাশনাল আইডি কার্ডের নাম্বারটা একটু দেখে নিচ্ছি আচ্ছা দেন এই জায়গায় কোডটা লিখতে হবে এই জায়গায় আমাদের যে একটা কোড দেয় এই কোডটা লিখতে হবে ঠিক আছে যদি মনে হয় যে এই কোডটা বুঝতেছে না এই জায়গায় যদি আপনি ক্লিক করেন তাহলে আরও ওই যে চেঞ্জ দ্য কোড তাহলে আমাকে আরও কোড দিবে ঠিক আছে তাহলে যখন যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার কোড পরিচিত বা বা পছন্দ না হচ্ছে বা না বুঝতে পারতেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি মনে হয় এগুলো চেঞ্জ করতে পারেন জেড জি কে থ্রি সি থ্রি এই জায়গায় তাহলে আমরা একটু দেখে নিলাম তাড়াতাড়ি আসে কিনা ডি ইউ ডিম রেখে দিলাম তারপর অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা লিখতে হবে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে যেই অ্যাকাউন্ট ব্যাংক খোলার অ্যাকাউন্ট করার পর যেই অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা দিয়েছে ওটা লিখতে হবে তাহলে আমি ব্যাংক অ্যাকাউন্টটা লিখে দিচ্ছি ভালোভাবে মিলিয়ে নিতে হবে আমি একটু মিলিয়ে নিচ্ছি এক দুই তিন চার চারটা শূন্য চারটা শূন্য এক দুই তিন চার আচ্ছা এখন পরে এই যে আপনার মনে হয় যদি সব ঠিক আছে তাহলে হ্যাঁ এগ্রি সবগুলোতে তো এগ্রি হইতেই হবে ঠিক আছে আর যদি এই এগুলো পরে নেওয়া ভালো টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনগুলো আছে তাহলে এদিকে বলছে প্লিজ এড এ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফর উইথড্র দ্যাট বিলংস টু ইউ অর ইউর কোম্পানি আচ্ছা মানে এদিকে আমাদের আমাদের ব্যাংক যেই অ্যাকাউন্ট আছে এইগুলো সব ইনফরমেশান আমি দিলাম যা ডাস্ট বাংলা ব্যাংকে আমার অ্যাকাউন্ট আছে আমার ব্রাঞ্চ হচ্ছে এটা তারপর হচ্ছে এটা নামটা তো চলে আসছে একা একাই আচ্ছা তারপর সাবমিট দিব সাবমিট দেওয়ার পরে এই যে আমার অ্যাকাউন্ট চলে গেছে রিভিউতে ঠিক আছে এর মধ্যে আমাকে একটা ইয়েতে ওই যে ইমেলটা চেক করতে হবে ইমেলে আমাকে অবশ্যই একটা কনফার্মেশান দিয়েছে ঠিক আছে ইমেল আমি অলরেডি অন্য একটা ইয়ে থেকে ওপেন করে রাখছি এর মধ্যে আপনি আবার এদিকে যদি সাইন ইন করি ইমেলটা পরে আসে কিনা দেখি আমরা সাইন ইন করার সময় আমি আবার সাইন ইন করতেছি সাইন ইন করার সময় আমরা এই জায়গায় এই ইমেলটা দিব আমাদের ঠিক আছে তাহলে ইমেলটা দিয়ে আমি ইমেল দিলাম পাসওয়ার্ডটা দিই পাসওয়ার্ড দিলাম সাইন ইন দিলাম এখন বলতেছে যে আরেকবার কনফার্ম করার জন্য ইয়েটা যে টার্ন অন করার সিকিউরিটি যে ইয়ে টু স্টেপ ভেরিফিকেশান থাকে না এরকম আর কি আমি টার্ন অন করে দিচ্ছি এদিকে একটা কোড গেছে কোডটা
পেয়ে গেছে আমার কোট তো এই জায়গায় একটা বিষয় আছে এই জিনিসটা আপনি সব সময় এটা কপি করে রাখবেন এই জায়গায় যে জিনিসটা আসছে টু স্টেপ ভেরিফিকেশন টার্ন অন ঠিক আছে কপি অ্যান্ড সেভ দ্য ফুল এন্ড রিভ কেউ কোট টু সেভ প্লেস ঠিক আছে এটা সবসময় আপনাকে সেভ করে রাখতে হবে ঠিক আছে তো এটা সেভ করে রাখবেন আমি একটা সেভ করে রাখি আচ্ছা দেন ওকে ওকে দেওয়ার পর এদিকে আবার কয়েকটা সিকিউরিটি প্রশ্ন আসে দুই দুই তিন ঠিক আছে তখন আপনি এগুলো অবশ্যই অবশ্যই মনে রাখবেন এবং সেভ করে রাখবেন তাহলে আমরা একটা দিই এদিকে আপনাদের যারটা মনে থাকবে তারটা দিবেন ঠিক আছে দেওয়ার পরে ক্লিক করি গভর্নমেন্ট ইস্যুড আইডি কার্ড স্মার্ট আইডি কার্ড ও পাসপোর্ট ও এখন একটা সমস্যা হচ্ছে যে স্মার্ট আইডি কার্ডটা দিতে হয় তবু আমরা দিয়ে দেখি আমাদের এগুলো নেয় কিনা যেগুলো এই যে প্লাস্টিকের আইডি কার্ড আছে এই এই পেজটাতে কী আছে আপনার কী দিতে হবে ফ্রন্ট পার্ট ঠিক আছে তো ফ্রন্ট পার্ট দিয়ে আমি আমি রেডি করে রাখছি ওর জিনিসপত্রগুলো আচ্ছা চলে গেল এখনটা দিতে হবে ব্যাক পার্ট ক্লিক করলাম ব্যাক দিলাম সাবমিট করি একটু সময় নিচ্ছে তবে স্মার্ট এনআইডি সাকসেস আচ্ছা যাই হোক রিভিউ রয়ে গেছে আর কি তো আমাদেরকে এখন আমার যেটা দেখছি যে আমার স্মার্ট আইডি কার্ডটা হারায় যাওয়াতে যে হিস্ট্রিতে গেলে এই যে ওর ন্যাশনাল আন্ডার রিভিউ ঠিক আছে তো স্মার্ট আইডি কার্ড না এলে ইয়ে দিতে চায় না এখন দেখা যাক ওটা কী হয় আপনি ট্রানজ্যাকশান করতে পারবেন এটা সমস্যা না কারণ আমি আমার কাজে এটা খুলে দিছি হচ্ছে ওরও স্মার্ট আইডি কার্ড নাই তো এখন কথা হচ্ছে যে স্মার্ট আইডি কার্ড থাকলে আপনি যে এই এটার মাধ্যমে ইয়েও নিতে পারবেন কি যেন কার্ড নিতে পারবেন এই একটা মাস্টার কার্ড নেওয়া যায় ঠিক আছে আর হচ্ছে এ জায়গায় এখন আমাদের এই যে হোমে গেলে আমাদের টাকা পয়সা হোমে গেলে যে আমাদের টাকা পয়সা থাকে এগুলো দেখাবে 
আর হচ্ছে আমার মত যদি আপনি কারো রেফার করতে চান এভাবে রেফার করতে পারবেন আচ্ছা এখন এই জায়গায় কিন্তু আমাকে আরো ইমেইল আরো ভেরিফিকেশনের জন্য দিতে বলতেছে কি ভেরিফিকেশন এটা হচ্ছে আপনার অ্যাড্রেস অ্যাড্রেস হচ্ছে আপনার ওই বিলিং অ্যাড্রেস ঠিক আছে বিলিং অ্যাড্রেস দিতে হবে এটা ব্যাংকের একটা স্টেটমেন্ট আনতে হবে কিংবা আপনার ইউটিলিটি একটা বিল যে কোনো দুটা ইংলিশ ভাষণ দিলে তারপর এই জায়গায় দিলে সাবমিট দিতে হবে ঠিক আছে ওর কাছ থেকে এগুলো আমি নেই নেই যার জন্য এখন আর এগুলো দিতে পারতেছি না আমি আচ্ছা আর হচ্ছে এর মধ্যে কিন্তু এটা ইয়ে করতে পারবে অ্যাকাউন্টে লেনদেন করতে পারবে সমস্যা নেই তো এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি অ্যাকাউন্ট কিভাবে ওপেন করতে হয় আর যখন আপনার এটা ইয়ে হয়ে যাবে অ্যাকাউন্টটা আন্ডার রিভিউ থেকে চলে যাবে ওই কনফার্ম করে দিবে যে ঠিক আছে তখন এই অ্যাক্টিভিটির নিচে ক্লিক করলে সবার নিচে দেখবেন রেফারে রেফার রেফার রেফারেন্ট ঠিক আছে তখন এই যে এই যে রিপোর্ট অ্যান্ড স্টেটমেন্টের নিচে থাকবে আর একটা ইয়ে ওই অপশন রেফার রেফারেন্ট তখন আপনি আপনার রেফার দিয়ে আপনি আপনার অ্যাকাউন্ট ওপে বন্ধুদের বা ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলিদের অ্যাকাউন্ট খুলে দিতে পারবেন ঠিক আছে তখন যে আমি পঁচিশ ডলার যে ব্যাপারটা বলছি ওইটা পাওয়া যায় ঠিক আছে আচ্ছা এই ছিল আজকে আমাদের ভিডিও কোথাও কোনো সমস্যা হইলে আপনারা আমাকে অবশ্যই নক করবেন এটা দেখা যাক এনআর ডিটে নেয় কিনা আপনারা সব সবচেয়ে ভালো হয় ইয়েতে স্মার্ট আইডি কার্ড থাকলে স্মার্ট আইডি কার্ড থাকলে ভালো তাহলে আপনারা অ্যাকাউন্ট খুলেন আজকে এই পর্যন্তই টাটা বাই বাই